Belgian pigeon, most famous Belgian pigeon in the world. Yan ay walang iba kundi ang Janssen pigeon. So, samahan niyo ako, panahon natin to. Ngayong araw, mga kaibot, ito ang Racing Pigeon Series featuring Bio Research Bio Pigeons. Shout out kay Vidyoman Loft TV. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa kanila. Ganon din kay Kalapatero Loft TV. Subscribe din po sa kanila. At shout out dito sa walang sawang sumusuporta sa atin si Boss Roderick Pasamonte. Siya rin yung nagsuggest na Jansen naman ang ating pag-usapan. Jansen. Pero bago yan, huwag po nating kalimutan mag-subscribe. At pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating YouTube channel. Ulit. Ayon sa Bio Research Bio Pigeons na may ilang libong kalapati, ang Janssen ang number one racing pigeon strain sa mundo na dinevelop ng Janssen Brothers sa Arendong, Belgium. Ang Janssen ay nakatulong sa paghubog ng pigeon sport sa buong mundo pagkatapos ng World War. Ang Janssen Brothers ay naging sikat rin sa buong mundo dahil sa mga performance ng kanilang mga ibon sa Belgium, the Netherlands, Germany at marami pang iba. Pero paano nga ba nagsimula ang Janssen Pigeon na sinasabing most famous Belgian Pigeon in the world? Taong 1886 na magsimula ang istorya ng Janssen Pigeon. Ito ay sinimula ng kanilang ama na si Henry Janssen sa probinsya ng Arendonk, Belgium, na bumili ng magagaling na ibon sa kanilang lugar. Si Henry ay isa sa original na member ng Pigeon Club sa Arendonk. Maituturing din na isa siya sa pinakamagaling sa kanyang panahon. Isa sa pinakakilalang ace pigeon ni Henry ay si The Blue sa Ingles na nakapag-champion ng 21 times o 21 beses taong 1908 hanggang 1914. Karamihan sa kanyang kinakarera ay babae o hen. Si Henry ay may siyam na anak, pitong lalaki at dalawang babae. Natutunan na magkakapatid na lalaki na sina Fons, Franz, Charles, Adrian, Louis, Vic at Jeff ang pagbibreed ng kalapati sa kanilang ama. Maliban sa passion at karunungan, kay Henry din nang galing ang mga solido at malalakas na foundation bird ng magkakapatid. Bagamat si Charles, Adrian, Louis at Jeff lang ang sinasabing naging kilala sa larangan ng pangangarera ng kalapati. Ang magkakapatid ay hindi na nakapag-asawa kaya naman ganun na lang ang kanilang dedikasyon at passion sa pagbuo ng Janssen Pigeon. Bukod sa mga pinamanang ibon ng kanilang ama, Taong 1990 nang kumuha si Louis Jansen ng mga bagong breeder mula kay Shulman, na ang mga anak nito ay nakapag-champion ng maraming beses, at muli silang kumuha dito taong 1926. 1940 naman nang kumuha si Fons at Adrian ng Scooters Fijon, at 1960 ang Half Fabry upang mabuo ang pinaka-famous na Belgian Racing Pigeon, ang Janssen Strain. Ang pinaka-importante sa loft ng Janssen Pigeon ay ang kalinisan nito. Pinapanatiling malinis ng Janssen Brother sa lahat ng oras at pagkakataon upang mapanatili ang kalusugan at kalidad ng kanilang mga stockbirds. Kilala rin ang Janssen Brothers na metikuloso at detalyado sa kanilang mga alaga. Sa katunayan, kilala nila ang bawat isa sa kanilang alaga. Ilan nga sa mga ito ay ang mga sumusunod. Napinilit natin i-translate sa English sa tulong ng Google nang mas maintindihan ang kanilang pangalan. At kung sakaling magkamali ang aking pag-translate, maaari po nating itama sa comment section. So, ilan nga sa kanila ay ang The Shale Blue, The Quick Old Wittogger Fox from 1919 Afraid of 51 Young Wittogger from 33 Clean Light from 
Mercs from 67. Young Mercs from 70. The Old Rocket. The 19. The Showman. The Winter Boy. The Young Rocket from 70. Young Sharp. Old Yellow Eyed. The Seater. The Clapper. The Great Witoger. Clean Blue from 76. Blue from 54. The Dark Fox. Clean from Under the Table. The Princess. Lowaki. September Man. Checkered Clapper from 05. Clean Dark One. The Blue 677. So dahil nga sa galing ng mga Jansen Pigeons, ang malalaking fansheer sa buong mundo ay nagkaroon ng interes na bumili ng mga ibon sa kanila. Ang Jansen Pigeon Loft ay tumagal ng halos 126 years. Kaya isipin nyo na lang kung gaano karaming champion ang naiproduce at kung paano halos ma-perfect ng Jansen Brothers ang kanilang pangangarera. Ilan sa katangian ng Jansen Pigeon ay mamasel o malalaki ang katawan. Malalakas. Medyo malalaki ang dibdib. Malago at malalambot ang balahibo. Ang kanilang flights ay malalakas at bilugan sa dulo. O yung katulad ng butter knife feathers. Makikita ring malulusog ang kanilang mga ibon dahil sa natural na pag-aalaga at hindi dahil sa gamot. Iba-iba rin ang kulay ng Jansen Pigeon, pero kalimitan ay light blue checkered ang makikita sa loft nila. Taong 1919 at 1926 nang magkaroon sila siya Shulman Pigeon, doon nagsimulang magkaroon ng red checker ang kanilang loft. Mayroon din blue bar at blue check na kung minsan ay may mga kaunting white flights o suksok na puti sa kanilang pakpak. Ang loft naman nila ay simple lang at ito pa rin ang kanilang original loft na mahigit isang daang taon na. Pero lahat ng mga basic na kailangan para mapanatili ang kalusugan ng kanilang mga alaga ay makikita pa rin doon. Mas pinipili din ng Jansen Brothers na manatili ang bilang ng kanilang mga alaga sa walong po hanggat isang daang ibon. Nang sa ganoon ay maalagaan at maitetrain nila ang bawat isa ng mabuti. Ilan sa mga payo ng Jansen Brothers sa pagpili ng magagandang breeder ay ang mga sumusunod. Kumplentong balanse ng ibon, malalakas na likod, malambot at makinis na balahibo, malakas na vents, magagandang mata, ang mga primary wings ay hindi masyado malapad. Hanggat maaari ang huling tatlong primary wings ay magkakasing haba. Maikli o maliit na buntot. Isa rin sa advice nila ay huwag magpares ng dalawang malaking ibon at huwag din magpares ng dalawang maliit na ibon. Hinahayaan din nila ang kanilang mga breeder na naka-open loft kapag umaga at sinasarado lang sa gabi. Mayroon silang 35 pares ng old birds. Nagbibreed sila sa loob ng siyam na buwan. Nagsisimula rin silang magbreed ng January at matatapos ng October. Sa buong breeding season, hindi nagpapalit ng kapareha ang ibon. At sa katapusan ng Oktubre, pinaghihiwalay na silang muli. Importante rin na ang pagpapakain nito araw-araw ay sa parehong oras lamang. Isang beses sa isang linggo, naglalagay sila ng paliguan kung saan nilalagyan nila ito ng asin. Nagbibigay rin sila ng karot na hinati sa maliliit na bahagi at iba pang gulay na maaaring ipakain sa ibon. Nagbibigay rin sila ng grit na may halong isang kutsarang asin. Hindi rin sila nagbibigay ng pellet sa kanilang mga ibon. Sa isang araw, tatlong beses kung magpa-lofly ng ibon ang Jansen Brothers. 7.30 ng umaga, alas 12 ng tanghali, at alas 5 ng hapon. Hindi katulad noong umpisa na hinahayaan lang nilang naka-open loft ang kanilang mga kulungan. Ito ay dahil daw sa mga lason sa mga taniman. 
Ayon din sa kanila, ilan sa palatandaan na malusog ang breeder, kapag may itlog o inakay, ay kapag bihira umalis ang mga ito sa kanilang itlugan. Kapag dinedepensa nila ang kanilang itlugan, at tutuka lang sila ng kaunti at babalik agad sila sa kanilang pugad. At kung nagpapakita sila ng hindi normal sa ugali nila. Kapag hiniwalay na ang mga inakay sa mga magulang, ikukulong nila ito sa young bird section ng isang buong araw. At ilalagay nila sa landing board sa mga susunod na araw, araw-araw nila itong ginagawa. Dahil ayon sa kanila, kapag mas Uh, kapag mas may edad ang ibon na i-viewing, uh, mas madali itong mawala o mag ang mga young bird. Sa kanilang unang araw ng paglabas, binabantayan ng Jansen brother maghapon ang mga young bird para kung sakali na ito'y mahulog, muli nila itong may babalik sa landing board. Hinahawakan din nila ang bawat isang ibon tuwing sila'y magpapakain nang sa ganon ay masanay sa kanilang kamay. Sinusubukan din nila na pakainin ito sa kanilang kamay. Tinitray nila ang kanilang mga young bird na may kasamang old bird. Nag-uumpisa sila sa 15 km ng tatlong beses at ang mga sumunod ay club training na. Bagaman at ilang beses rin nanalo sa long distance race, mas pinili nilang kumarera sa short to middle distance kaya naman, mas kilala ang Jansen Pigeon bilang sprint bird. Nang tinanong sila kung ano ba ang pinakagusto nila sa pigeon sport, ang panoorin ang mga ibon mula sa karera at ang paglaki ng mga inakay sa pugad ang kanilang isagot. Sa loob lang ng 23 taon, 1935 hanggang 1958, nanalo sila ng humigit kumulang sa tatlong daang beses. Kapag may karera nga at hindi kasali ang Jansen Brothers, nagpapasalamat talaga ang kanilang mga kalaban. 1960 hanggang 1970, nagkaroon sila ng hindi mabilang na panalo. 1972 naman hanggang 1985, nakapagdala sila ng mahigit kumulang isang daang beses na panalo. Ilan sa mga tips ng Jansen Brothers para sa mga nagsisimulang mag-ibon ay dapat laging tuyo at madaling makalabas pasok ang sariwang hangin sa loft. Magandang linyada ng ibon, dapat lahat nakaschedule. Dapat din pasensyoso ka. Alamin ang tamang pangangarera, huwag ipilit ang lahat. Bantayan at alagaan maigi ang mga ibon. Laging tignan ang katawan, pakpak, ulo at balahibo ng alaga. Dahil sa haba ng pagiging fansheer ng Jansen mula sa kanilang ama hanggang sa Jansen Brothers, nagsimula nga ito mula 1886 hanggang 2012. Kung di man isa, ito na siguro ang pinakamagandang istorya sa pigeon racing. Sa mga nagtatanong kung magkano ang Jansen Pigeon, sa Bio Research Bio Pigeons, ang presyo nito ay nagsisimula sa 1,000 piso para sa isang young bird o inakay. 3,000 naman para sa yearlings at 15,000 piso para sa isang proven breeder. Yan. So maraming salamat mga kaibon sa panonood. Abangan po natin ang susunod natin tatalakayang bloodline. Dito lang yan sa Tuklas Ibon PH Racing Pigeon Series. Salamat! <laughs>